గుడ్ మార్నింగ్ సో ఈరోజు మనకి క్లాస్లో భాగంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన సెమిస్టర్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో ఇందులో మనకేంటంటే టూ సెక్షన్స్ ఉంటాయి పార్ట్ ఏ ఉంటుంది అండ్ పార్ట్ బి ఉంటుంది టోటల్గా మన క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీ మార్క్స్ సో ఇందులో మనకి పార్ట్ ఏకి సంబంధించి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ టు బి సెట్ ఫ్రమ్ ద లాంగ్వేజ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద ఫోర్ యూనిట్స్ ఈచ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆఫ్ సెమిస్టర్స్ వన్ అండ్ టూ అంటే మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ సెమిస్టర్ వన్కి టూకి ఒకే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి ఇలా ఏంటంటే యూనిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ యూనిట్స్లోకి నుంచి మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏమున్నాయి వర్డ్ రూట్స్ ఉన్నాయి నౌన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత సెకండ్ యూనిట్లో ఫ్రిఫిక్సెస్ అండ్ సఫిక్సెస్ ఉన్నాయి ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత నెక్స్ట్ యూనిట్లో హోమోనిమ్స్ హోమోగ్రాఫ్స్ హోమోఫోన్స్ ఉన్నాయి యాడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత నెక్స్ట్ యూనిట్లో కలొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి సో మనకి ఇవి ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఒక రెండు రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయి వాటిపైన మనం టోటల్గా ఎయిట్ టాపిక్స్ని ఎయిట్ టాపిక్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ప్రతి యూనిట్ వెనకాల సో ఒక యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడింగ్ కానీ రైటింగ్ కానీ అంశాలు ఉన్నాయి గెట్టింగ్ సమ్ వన్స్ అటెన్షన్ అండ్ ఇంటరాప్టింగ్ ఒకటి ఉంది క్రియేటివిటీ ఉంది సో ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఉంది రోల్ ప్లే ఉంది డైలాగ్ రైటింగ్ ఉంది సో ఇటువంటి అంశాలన్నింటిపైన కూడా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సెక్షన్ పార్ట్ ఏలో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు కదా గ్రామర్కి సంబంధించి మనకు ఎన్ని సెక్షన్స్ అంటే ఒక ఫైవ్ వరకు అట్లా ఇస్తాడు ఫైవ్ లేదా సిక్స్ ఇచ్చేసి ఇంకొక టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏంది డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఇస్తున్నాడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్కి ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్కి సంబంధించి కావచ్చు లేదంటే డైలాగ్ రైటింగ్ గురించి కావచ్చు అంటే రైటింగ్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ పైన సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ పైన కానీ ఇట్లా మనకి ఒక క్వశ్చన్స్ రెండు మూడు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం అవి కూడా చూసుకోవాలి ఏంటంటే మనకి గ్రామర్ మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కువ టైం ఏం తీసుకోదు ఆన్సర్ చేస్తాము ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ రాయమన్నప్పుడు అందులో మనకి ఫైవ్ రాయమన్నారు కాబట్టి ఓన్లీ ఫైవ్ రాసి ఉండకుండా ఒకటి రెండు ఎక్స్ట్రా రాస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు ఒకవేళ మనం చేసిన వాటిలో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చి ఎక్స్ట్రా రాసిన క్వశ్చన్స్కి మంచి మార్క్స్ పడితే తక్కువగా ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్స్ట్రా కింద పెట్టేసి వీటిని కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ రాయమన్నప్పుడు ఓన్లీ ఫైవ్ రాయకుండా ఇంకొకటి రెండు ఎక్స్ట్రాలు రాస్తే మనకు వచ్చి నష్టం ఏం లేదు కొంచెం టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఇంకొకటి రెండు అడిషనల్గా రాసుకుంటే మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి మంచి స్కోరింగ్ మంచి గ్రేడ్ సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది మనకి పార్ట్ ఏకి సంబంధించి తర్వాత మనకి పార్ట్ బీకి సంబంధించి ఏముందంటే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ టు బి సెట్ ఫ్రమ్ ప్రోజ్ పోయిట్రీ లాంగ్వేజ్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద రెస్పెక్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ సెమిస్టర్ వన్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది కదా మనకి ఎయిత్ వరకు అయిపోయిన తర్వాత గ్రామర్ తర్వాత నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏముంది నైన్ ఏ ఆర్ నైన్ బి ఫ్రమ్ యూనిట్ వన్ అన్నాడు యూనిట్ వన్లోకి ఏం చేయింటిది మనం మంచిగా నేర్చుకోవాలి ఇంత బదార్త్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉంది ద ఐస్ ఆర్ నాట్ హియర్ ఉంది ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా రెండు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండింటిని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి సో మనం ఏది బాగా నేర్చుకోగలిగితే దాన్ని ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏమన్నారు మనకి క్వశ్చన్ నైన్ ఏ ఆర్ నైన్ బి ఫ్రమ్ యూనిట్ వన్ ఇలా కేంచి మనకి రెండు రెండింటిలోకి నుంచి ఒకటి ఎగ్జామినేషన్లో ఏ లేక బి రెండు రా రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రాయమని అడుగుతారు సెకండ్ యూనిట్లో ఏముంది మనకి ఇఫ్ అనే ఆన్సర్ ఇఫ్ అనే క్వశ్చన్ ఉంది ఇఫ్ అనే లెసన్ ఉంది ఆన్సర్ ఇంగ్ ప్లీజ్ అనేది ఉంది ఆ రెండింటిలో ఒకటి రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత యూనిట్ త్రీలో యులెసెస్ ఉంది సీయింగ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఉంది ఫోర్త్ యూనిట్లో ఆన్ హిజ్ హ్యావింగ్ అరైవ్డ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది షైనెస్ మై షీల్డ్ అనేది ఉంది సో ఇట్లా మనకి టోటల్గా ఫోర్ యూనిట్స్లకి నుంచి ఎయిట్ లెసన్స్ ఉన్నాయి అవి ఒక్కొక్క దాంట్లో మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ తోటి క్వశ్చన్స్ 
అడగబడతాయి ఒక క్వశ్చన్కి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకటి తీసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం అంటే గ్రామర్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఎట్లా అడిగిండ్రు ఏమేం టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వార్డ్ రూట్స్ తీసుకుంటే దానిపైన క్వశ్చన్ ఫామ్ చేసే పద్ధతి ఏంది నౌన్స్ తీసుకుంటే ఎట్లా అడిగిండ్రు హోమోగ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఎట్లా అడిగారు ఆర్టికల్స్ నుంచి కలొకేషన్స్ నుంచి అంటే వీ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ విల్ కమ్ టు నో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్